tayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita kadi mlioke unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto akahubiri habari hizi kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Yeresi mwaka 2019 Nyumbani hatimaye Joni ya leo tunazo taarifa baadhi kutoka katika vituo vyetu na katika taarifa hizi ambayo ni sehemu ya kundi kubwa kabisa wanaotufuatilia katika mikutano hii nyumbani hatimaye mbashara kabisa kutokea hapa kanisa la Adventist wa Sabato Kinyerezi Niwakaribisheni wale walio katika vituo sehemu mbalimbali za nyumba ya ibada katika maeneo ya stendi barabarani katika nyikumbi za mikutano popote pale wakiwa wanasafiri kwa njia mitandao ya jamii ya kijamii karibuni sana katika joni ya leo tuna vituo kutoka kule kilima hewa katika mtawa mtawa nyasura watu 12 wamebatizwa siku ya leo tunawasalimu sana kwa jina la bwana na bwana wabariki katika uh, kule bomani kule bomani pamoja na kule nyasho kule bomani yuko mwinjilisi Simon na kule nyasho yuko Castor Simon na Samuel Amon wanakifanya kazi ya bwana bwana wabariki sana katika uwakilisho wa vituo mbalimbali wanaokuhubiri kisha jioni kwa mbashara pamoja nasi kanisa kule chuo kikuu cha Arusha nao wanabatiza sabato hii watu watano bwana wabariki sana jioni hii ya leo toka nyakato msoma watu sitini na watatu wamebatizwa na taarifa hii katika vituo mbalimbali na imeleta na mchungaji Nasari bwana wabariki sana nyakato msoma kule kibidura watu kumi na wanne wamebatizwa bwana wabariki sana watu wa bwana kibidura buzuruga pale mwanza Mungu wetu awabariki sana watu sitini na wanne wamebatizwa haleluya tuna tunapenda kuwa Kumshukuru Bwana pia kwa ajili ya kituo cha Makuburi Garage. Hii ni kituo kabisa karibu na kituo cha mafuta cha Victoria. Kituo hiki kiko kwa mtumishi wa Bwana Evarist Gamba. Watu wengi wanahudhuria na jioni ya leo Bwana wabariki sana. Oh, katika ule mtaa wa Victoria, kule Shirati. Ah, taarifa hii kija kwetu na Pastor Gama. Watu sitini wamebatizwa Bwana wabariki sana. Katika mtaa wa Utegi jumla ya watu sitini na wanne taarifa kutoka kwa Pastor Gasaya Bwana wabariki sana. Ule mtaa wa Bwasi mchungaji uh, Soga ametupitia taarifa kwamba watu wamebatizwa katika Ziwa Victoria 134. Bwana wabariki sana. Katika ule mtaa wa Bisarie jumla ya watu hamsini na moja taarifa kutoka kwa pasta Isla Cremency Bwana wabariki sana kule Bisarie Mara Conference katika uh, mchungaji Cosmas Ndegea huyu ni mchungaji wa kanisa la Jeshi la Wokovu na hii ni taarifa ambayo kwa idhini yake mwenyewe tunaitoa hapa yeye ametoa vyombo vyote katika mikutano hii kwa vyombo vyote tukisema vyote ni vyote na anatoa vyombo hivyo kwa ajili ya mikutano halafu bado yuko tayari kuendelea kutoa kadiri kanisa lilivyokuwa na mikutano ya pale ama yoyote ile na taarifa hii imetufikia kutoka kwa mchungaji Alfonsi Baruti katika ule mtaa wa Gonja bwana wabariki sana pamoja na mtumishi wa bwana mchungaji Cosmas Ndegea na jioni ya leo bwana agwe nawe katika ule mtaa wa Itubukilo kule Simiu Watu kumi na watatu wamebatizwa. Taifa toka kwa tumishwa Bwana Gershon Donald Kayumba. Watu wa Mungu, jioni ya leo Bwana wabariki sana. 
katika mtaa wa Vugwama ma katika ile jimbo la kaskazini mwa Tanzania kule makao makuu ya Same watu 17 hapo Vugwama wamebatizwa na jina la Bwana litukuzwe ule mtaa wa Bukoba wenye vituo moja Watu 28 wamebatizwa taarifa watabatizwa kesho taarifa hii imetupitia imetufikia na mchungaji Zirahenda Katoga kule watu wa Bukoba jioni ya leo tunawasalimu kwa jina la Bwana Bwana wabariki sana mtaa wa Masumbwe huyu ni mtaa wa Masumbwe watu 32 wamebatizwa taarifa na mchungaji Lazaro Mbogo Bwana wabariki sana mtaa wa Masumbwe ule mtaa wa Maregea mtaa wa Maregea jumla ya watu 38 wamebatizwa katika katika kile uh, vile visiwa vya Ukerewe taarifa hii na mchungaji Yohana Kado Bwana wabariki sana huko Maregea katika ule mtaa wa Nyamsua Tawa nyamsua mara confessi jumla ya watu moja, kumi na mbili wamebatizwa bwana wabariki sana jioni ya leo tawa wa kirumba pale mwanza watu 34 wamebatizwa jioni hii bwana awabariki watu wa kirumba kule na chingwea na chingwea mnero miembeni watu wa Mungu tunawapata taifa zote zimewafikia na tunaelewa kinachoendelea pale itoshe tu kusema ya kwamba bwana wabariki jioni ya leo kabla ya kile kituo cha umasaini miongoni mwa vituo ambacho kinasimamiwa na kanisa la Buruka watumishi wa Bwana Elia Nyeura na Andrew Gamba watu 11 kabla ya kituo cha umasaini wamebatizwa Bwana wabariki sana taarifa hii imetujia kutupilia mtumishi wa Bwana Sivia na taarifa pia kutoka katika gereza la Butimba Mwanza wafungwa nane wako tayari kwa ajili ubatizo na tunaomba Mungu awapatie kupitia mamlaka zilizowekwa ili waweze kuzaliwa upya katika ile chumba cha gereza. Joni ya leo Bwana awapatie uhuru, uhuru ulio kweli kweli kwa neno lake pale gereza la Butimba Mwanza. Ya kituo cha Swai katika kanisa lile la Urongoni SDA watu watatu wamebatizwa jina la Bwana alibarikiwe. Liagati SDA watu wawili wamebatizwa Bwana awabariki sana kwa uhakishi itoshe kusema jioni ya leo Bwana awabariki kila mtu kwa kila anachofanya na jina lake litukuzwe karibuni jioni ya leo katika mfurizo wa mada zetu nyumbani hatimaye na somo la jioni ya leo lina kichwa kinachosema nyumbani hatimaye Fuma macho tuweze kuomba. Baba yetu mwema, jioni ya leo tumekujia tena. Jidhirishe kwetu na neno lako. Tupatie bashasha na shamra shamra. Shangwe ndiremo na vifijo. Kila aina ya furaha ikajae mioyoni mwa watu wako. Kwa sababu neno lako litatazamisha nyuma ya pazia. Hebu Nena nasi nyumbani hatimaye katika jina la Yesu amina Nyumbani hatimaye jioni ya leo ni somo ambalo Mungu aliye mwema amedhihirisha kupitia watumishi wake akawaelekeza wakaandika kila mmoja aliandika kwa namna alivyoelewa kwa sababu Mungu aliwadhihirishia na wakatoa taarifa kile walichoona nyumbani hatimaye jioni ya leo ndio somo la pekee ambalo linafanya tuwe na nguvu kusonga mbele jioni hii ya pekee jana tulianza na tukaona huyu Mungu ambaye ana mpango wa kumaliza dhambi na wadhambi na kwamba apendi mwanadamu ateketee maana moto umewekwa kwa ajili ya shetani na malaika zake hiyo ni matayo 25 na ule mstari wa na moja kwa sababu hiyo hakuna mwanadamu anapaswa ateketee ila Mungu anaheshimu uchaguzi ile juzi ile kwa sababu jana tulikuwa na somo tofauti juzi tuliona jambo hilo kwamba Mungu anapotaka amalize na mwisho wa ubishi katika maisha haya sasa kuna mambo ambayo tunahitaji kuelewa kabla hatujaingia nyumbani hatimaye. 
Jambo la kwanza tulipokuwa tunasoma juzi tuliona ya kwamba katika mstari wa 14 mstari wa 15 ufunuo sura ya 20 wakati wanataka kuvamia ule mji ndipo wanaona sinema ya maisha yao baada ya kuona kila mtu maisha yake na fursa walizopewa za kuokolewa alafu kisha wanaona vile ambavyo ibilisi kuasi kwake na jinsi Mungu alivyoshughulika naye na wanaona vile Mungu alivyosi mikutano ilivyowekwa vitabu vya neno la Bwana mwaliko kufikia wito ulivyotolewa wengine wanaitikia na hao watu wakiona walivyokataa walivyobeza walivyodharau siku hiyo kila mtu ataona maisha yake na ndipo wanapokiri ni kweli ni ya haki na za kweli hukumu zako ndio maana tulisoma Isaya katika sura ya 45 kasoma mstari wa 20 hadi 22 bwana ameapa kila goti litapigwa tukasoma wa Filipi sura ya pili na ule mstari wa kumi na moja. Bibi inaeleza ya kwamba katika jina la Yesu kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa tukasoma funua sura ya 15 Bibi inasema wakasema ni nani asiyekucha e bwana kila goti litapigwa kwake hata mwisho kabla hawajaingia kwenye ziwa la moto kila mtu aliyekili lazima aliyeko pale watakiri ni za haki na za kweli na afsiri yake tukaona goti beleki manake watasujudu manake watajisalimisha manake wataabudu manake watatii manake watatambua na kwa sababu hiyo kabla hawajafa katika ziwa la moto watakiri watatambua watakubali watatii wataabudu Mungu ni wa kweli na hukumu zake ni za haki Alafu Mungu atawasha moto. Sasa sikiliza kidogo. Kuna maelezo mengi ambayo baadhi ya watu wanaeleza ule moto. Wanaeleza wanaposoma Biblia moto wa milele wanasema wengine wanaelezea watakavyoungua taratibu taratibu na uh, alafu wanasema utazimika. Ngoe nikwambie kitu kimoja cha pekee. Uh, neno milele linalinahitajika uh, uh, kueleweka vizuri kwa sababu Milele katika lugha ya Kiunani na lugha ya Kiebrania ina maana kwa maksudi yake kwa kiwango chake kwa kazi iliyokusudiwa na ndio maana ukisoma katika Yuda moja mstari wa saba, uh, Biblia inasema Sodoma na Gomora inateketea katika moto wa milele hiyo ni Yuda moja mstari wa saba. sasa nikuuliza swali je leo na Sodoma, Sodoma na Gomora inaendelea kuwaka Jibu hapana. Nasema unajuaje mchungaji? Ukienda Petro ya pili sura ya pili na mstari wa sita Biblia inasema Sodoma na Gomora kwa namna ambavyo wakumtii Bwana, Mungu aliwasha moto wakawa majivu. Hiyo ni Petro ya pili sura ya pili na mstari wa sita na ndio maana ukisoma Malak sura ya nne mstari wa kwanza hadi wa nne Biblia inasema watakuwa majivu watakuwa majivu katika miguu yao waliokolewa maana yule moto ni kwamba kazi ya yule moto ni kuchoma dhambi na wenye dhambi na popote ilipo dhambi chochote chenye dhambi kwa sababu hiyo kitawaka na dunia hii yote itakuwa moto na ule moto ni wanani basi huo moto tunaosoma hapa Biblia inaeleza jambo la pekee inaeleza Mungu ni moto ulao hiyo ni kitabu cha Ibrania sura ya 12 na msari wa 29 Mungu ni moto ulao moto ulao na kwa sababu hiyo kwa kuwa ni moto ulao kwa kuwa ni moto ulao Utukufu wake utawateketeza dunia hii na kila chi, kitu kilicho na uovu na utawaka baada ya dhambi na wadhambi kuteketea kazi yake itamalizika na wenyewe utazima na ndio maana anasema ni wa milele kwa sababu matokeo ya ule moto ni wa milele wale waliosoma kemia wanaelewa badiliko la kikemikali na badiliko la kifizikia chemical change and physical change kibadilisha barafu kwenda maji ni physical change 
kibadilisha maji kuwa mvuke ni physical change lakini ukiwasha moto kwa pepa karatasi ikawaka hiyo sio physical change it is irreversible the reaction is irreversible uwezi kurejesha tena katika hali ya kawaida moto ukiwasha kwenye karatasi matokeo yake ni ya milele sio kwamba unaendelea kuwaka ila kilichofanywa na ule moto ni ya milele hiyo inaitwa chemical change na ule moto utakapokuwa umewaka utafanya matokeo ya milele karibu ni jioni ya leo ingia sasa sura mbili za mwisho za Biblia katika nyumbani hatimaye katika kitabu cha ufunuo sura ya moja na ufunuo sura ya mbili ni sura mbili zinazoelezea nyumbani hatimaye ni sura mbili zinazoelezea nyumbani hatimaye na kwa sababu hiyo zinashabihiana zinakubaliana na sura mbili za mwanzo za Biblia mwanzo moja na mwanzo mbili maisha sio na dhambi nyumbani hatimaye tulipoanza somo letu la kwanza siku ile na alafu sura ya tatu ya mwanzo tukaingia ugenini Biblia inaeleza kuanzia sura ya tatu ya mwanzo dhambi inaingia halafu tunaishi mpaka leo lakini juzi ile sura ya ishirini ya kitabu cha ufunuo mwisho wa dhambi na wa dhambi na kwa sababu hiyo kuanzia mwanzo sura ya tatu, hadi ufunuo sura ya ishirini, ni ndani ya maisha ya dhambi lakini baada ya sura ya ishirini, mwisho wa dhambi na wa dhambi kwa hiyo ufunuo sura ya moja, na ufunuo sura ya mbili, inafanya kazi ushina moja na ishirini na mbili. Na kwa sababu hiyo Biblia inaeleza ukweli ambao tunapaswa kuelewa kuna sura mbili za nyumbani hatimaye haleluya Sura mbili za mwisho wa Biblia zinatupeleka nyumbani hatimaye. Nyumbani hatimaye. Na kwa sababu hiyo John ya leo nipende kuwakaribisha ufunuo sura ya moja na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kufanyaje kupita wala hapana kitu gani tena. Mbingu mpya na nchi mpya. Sasa Yohana anatazamishwa katika makao ya waliokolewa. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Katika ile ufunuo sura ishirini na msari wa 15 unamalizika wakatupwa katika jehanamu ya moto. Hiyo ndio mauti ya pili na asiye na nafasi katika mauti hiyo ya pili ni yule aliye katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo kwa mujibu wa kitabu cha ufunuo sura ya 13 na mstari wa nane na kitabu kile Taruka sura ya kumi na msari wa ishirini. Hao wote waliosemezana kwa ajili ya ukovu wao kwa mujibu wa Malaki sura ya tatu msari wa kumi na sita. Majina yao yanapoandikwa kwenye kitabu cha uzima hao hawatakuwa sehemu ya mauti ya pi. Na ndio maana sasa ni mauti ya kawaida tu. Ni usingizi. Watu wanaosubiri nyumbani hatimaye hawapaswi kuogopa mauti ya sasa. Parapano itakapolia watafufuka. Mbingu mpya na nchi mpya. Nikaona Yohana anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Maana zile za kwanza zimekwisha kupita. Ni kurasa mpya kabisa. Sasa nataka nishiriki na wewe nilikueleza ya kwamba nimekuwa nikisoma habari za lugha za Biblia na nimegundua ya kwamba zina mchango mkubwa sana katika kuelewa. Maana kwa kiunani maneno hayo neno mpya yako mawili. Ukienda haraka unaweza ukafikiri ni lile lile. Kwa mfano siku ile ambavyo Yesu alikuwa anazungumzia divai kuku na divai mpya. Neno linalotumika ni tofauti. Siku ile wakati anazungumzia habari akaleta anaposema maisha mapya na nini? Kitu tofauti. Anaposema tutavikwa mwili mpya. Hilo neno mwili mpya ni tofauti nilotumika hapa mbingu mpya na nchi mpya. Ile divai mpya ni tofauti na hapa. Inayo maneno mawili ya kiunani. Maneno mawili. La kwanza letwa news. Wale wanaoangalia kwenye screen wanaweza kaliona news. News pamoja na pia inaitwa kainos. News lina maana hii. Lina maana ya wakati. Ni kipya katika wakati. Kwa lugha nyingine ni kipya kwa sababu hakijawahi kuwepo. Hiyo ndio inaitwa news. Hakijawahi kuwepo ambao Walatini wanasema ex nihilo. 
Exin hilo maana yake ndio leo kimekuwapo hakijawahi kuwa na historia ya kuwepo. Ndio hilo neno natumikwa Kebrania bara. Bara kwa Kebrania maana yake anaposema anaumba analeta vitu ambavyo havijawahi kuwepo. Na huyo ni Mungu pekee ndiye anaweza kufanya hivyo. Bara. Berithis bara Elohim. Mungu hapo mwanzo Mungu azumba bingu na hicho. Hilo neno ni bara. Mungu alivileta na havikuwepo. Wa Yunani wa Latino wanasema Exin Hero ambao wa Yunani wanasema Nios maana yake ni kitu ambacho ndio kimetokea katika u- u- wakati ndani ya kipindi ndani ya uwai kwa huwepo ni cha kwanza kuonekana sio hilo lilotumika hapo hilo tumika hapo inaitwa Kainos kisha nikaona Kainos ambayo ni mbingu mpya na nchi mpya maana ya Kainos ni nini ina maneno mawili la kwanza anamaanisha katika umbile upya katika umbile na la pili upya katika ubora anachosema hapo ni nini anasema hivi ni uumbaji mpya usioileta sayari upya ila ni utengenezaji upya wa sayari iliyopo haleluya mm. hiyo ni recreation kwa kiingereza maana yake anaitengeneza hii iliyopo upya Dio neno kainos. Kwa hiyo sio kwamba hii dunia itakapowaka moto eti yenyewe itakuwa majivu hapana. Yenyewe haitapotezwa, itakuwepo na imeteketezwa vitu vyote vya dunia. Vitu vyote vya joy ya dunia. Na kwa sababu hiyo inafanywa upya. Inafanywa upya kainos sio kwamba inatengenezwa nyingine tofauti na hii inafanywa upya nayo na maneno yako wasi katika lugha ya kiunani ndio maana nasema nikaiona upya tena hiyo mbingu imewekwa upya na sasa sikiliza jambo la pekee Mungu ana mpango wa kuifanya upya hii sayari na anaifanyaje upya ni kwa uwezo wake mwenyewe na ana uwezo wa kuirudisha katika upya wake haleluya Nikaona mbingu mpya na nchi nani wapendwa mpya angahewa mpya hoso ni leya mpya arivi mpya maji mpya na anasema hapata kuwa na bahari tena ni vizuri ujue neno bahari katika uelewa wa Biblia haimaanishi tu watu lakini anazungumzia machafuko maana machafuko yatoka baharini chaos mavita ma, matatizo yanayoleta bugudha anaposema hakuna bahari hazungumzi maji anachosema ni kwamba matatizo katika hiyo mbingu mpenechi mpya hayawezi kutokea na kwa sababu hiyo nyumbani hatimaye Nyumbani hatimaye inaanza na mbingu mpya na nchi mpya. Ndipo sasa unaingia Yerusalemu. Na Biblia inaeleza katika mstari ule wa pili kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka kwa baba. Hiyo ni ufunuo sura ya na moja na mstari wa pili. Halafu anauelezea kuanzia mstari ufungu la kumi hadi ufungu la ishirini. Anaelezea ukubwa wake ni mraba marefu sawa mapana ni sawa kimo ni sawa yani ni mji ambao ni mraba akasema ukubwa wake ni sawa na maili moja na tano ukipeleka kwa kilomita inakupeleka na nne ukichukua hapa mpaka Mwanza tuliona kilomita ngapi urefu wake kama elfu moja na na mia moja na, na sabini na nne hivi lakini aifiki hapa hii ni elfu mbili na mia nne urefu pana kimo na ni mraba misingi yake ni kumi na mbili huo ni msari wa kumi hadi msari wa ishirini na anasema kila msingi sikiliza vizuri kila msingi ni mwanafunzi wa Yesu ametumia neno mitume amesema misingi inawakilisha mitume wa Yesu kumi na mbili na kwa sababu hiyo kila msingi jina la mtume kila msingi jina la mtume na ukienda kwenye milango yake ni nayo ni milango mbili ya luru tu kwa mlango mashariki milango mitatu magharibi milango mitatu kaskazini milango mitatu kusini milango mitatu luru tu lakini ukiangalia unene toka ukuta thickness toka sehemu hii kwenda hapa yani ule unene thickness kuzungumzia unene unazungumzia kama biblia hii kutoka hapa mpaka hapa utasema unene 
Ile thickness ya ukuta ni mita sitini nane. Kwa mujibu wa zira hizo andikuwa pari. Ukizibadisha zile zira kwa upande wa yadi, ukatoa yadi, ukaenda kwa mita. Kata vipimu vya metric. Unakuta ni mita sitini nane. Sasa ukiangalia ukubwa wa mita sitini nane, ni utoka ukuta hata hata ukuta. Lakini ni transparency. Yani unaona huku mpaka kule. Dwa ndiyo maana bibia naereza vizuri ya kwamba hakuna jua ni naitajika pali. Nisikizeni vizuri nukusangu wa pendwa. Huu ni unene tu wa ukuta. Kuenda juu kilomita elfu mbili na miane. Kuenda upana elfu mbili na miane. Kuenda hivi elfu mbili na miane. Lakini kwanina nasema msingi ni mitume kumina mbili. Halafu aseme milango ni ware kabira kumina mbili za wana wa Israel. Na mbo sikirize. Ndiyo maana katika ufunua sura ya saba inazungumzia bali ya kuwekewa muhuri ya watu wa mungu. Wakawekewa muhuri laki moja na rubana ene elfu. Ni vizuri ujue kitu cha kwanza katika luga ya kebrania na esabu katika mambo ya kuesabu namba. Aiendi zaidi ya elfu moja. Na elfu moja ndiyo namba kubwa. Kwa hiyo ukiona maesabu ya nasema elfu kumi mara elfu kumi. Elfu mara elfu. Weo sikazani na kupiga maesabu. Anachosema ni kwamba hajui ni ngapi ila ni idadi kubwa. Kwa sababu ruga ya kebrania namba ya mwisho ni elfu moja. Na wanaita elfu. Kwa hiyo ukiona kwa kiswahili na wanaita elfu wametoa kwa kebrania. Na kwa sababu hiyo elfu maana yake ni elfu moja. Sasa ukitoa elfu moja unabaki na mia moja albana ne. Sasa sikiza vizuri. Hebrania wanatembea na namba 12 12. Kwa nini 12 misingi, 12 milango? Kwa nini nakuwa hivyo anaposema misingi yake ni mitume 12 anatueleza hivi hao ni wateule kwa mujibu ya wara waliopewa dhamana ya kutoa uneno kupitia mitume na ndio maana waefeso sura ile ya pili mstari wa 20 Biblia inasema mmejengwa katika misingi ya mitume na manabii kwa maana ya kwamba manabii ni milango 12 ah, manabii Anaeleza lugha moja kwamba kabila 12 za wana wa Israeli akimaanisha ya kwamba zile kabila 12 za wana wa Israeli ambazo ndio zimesambaa katika Biblia ya agano la kale waliopewa dhamana ya kupeleka ukweli na kwa sababu hiyo anachosema ni hivi kizazi chote cha Adam kuanzia kile neno la Mungu lichosema kupitia agano la kale wa kabila 12 za wana wa Israeli kisha wakati wa Yesu wale mitume 12 watakombolewa na wataingia jijini Yerusalemu haleluya kwa nini anasema elfu maana ukitoa Mia moja rubana nne uzidisha mia elfu moja Dwe na kuja laki moja na rubana nne elfu Ni vizuri uwelewe ya kwamba katika Israeli Luga na itaja Yohana Dani ya mtadha kutabu cha ufunuo Sura ya saba Mpaka wengele sura izote Kisha moja na shina mbili Analeta katika mkutadha wa jeshi Kwa sababu katika jeshi la Israeli Wanao kuenda jeshini Unaposumusia kikosi cha vita Kuenda jeshini Ilikuwa ni watu askari elfu moja Tofauti kidogo na warumi Warumi wao walikuwa wanachukua askari 1400 ndio wanaita region. Ukisikia pale Yesu anamuuliza yule mwenye mapepo wewe ni nani? Alafu anasema mimi ni region. Ni lugha ya kivita ya jeshi la Rumi yenye maana ya watu askari 1400. Lakini kwa Israeli wao wanaokwenda vitani ni watu 1000. Kwa anazungumzia kombania hii ni task force ya kivita. Mungu anatambua walio shinda wataingia Yerusalemu. Ndio maana lugha yake anasema watakao shinda wataingia. Ndio lugha anayoileta hapa. Nikaona mitume, nikaona manabii. Anachosema ni nini? Wana kabila wa Israeli 12. Anachosema ni nini? Anaelezea vizazi vyote ambao Mungu alinena nao katika agano la kale na agano jipya. Alafu barabara zote ni dhahabu safi. Wanajaribu kuelezea kile walichokiona. Hiyo ni nyumbani hatimaye. Alafu anasema juu ya wakazi wa jiji hilo. Katika ufunuo sura ile ya shina moja mstari wa tatu hadi wanne nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu. Tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Hiyo ni sauti ya Mungu pekee. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Haleluya. 
Na ndio maana tunahitaji kula jambo la pekee, wakazi wakoje? Anaweleza wakazi. Anaeleza wakazi sifa zao. Na niombe usikiza maneno haya. Jambo la kwanza Mungu atafanya maskani pamoja nao. Ndio neno maskani ambao wa Yunani wanasema miskan. Waibrania wa, wa, wa miskan. Wakati wa Yunani wao wanaitwa skene. Lina maana ya kwamba ni ikuru kuwepo kwake pamoja nao. Ndio maana alisema katika kitabu cha uh, cha wa, 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 tabu kile cha kutoka sura ya 25 mstari wa 8 nifanyie patakatifu. Lile neno ndio hilo neno miskan. Sanctuary, miskan. Nifanyeni patakatifu nikae kati yao. Ndiyo hilo hilo neno kisoma injili ya Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 14 kwamba Yesu alipochukua ubinadamu akakaa kwetu. Ile neno akakaa Hilo neno linaitwa skene maana yake maskani yani kwa kipindi hicho mbingu zikaweka maskani na watu wake akiwa na ubinadamu na sikizeni vizuri hiyo ni Yohana moja msali ule wa 14 skene miskene Mungu anapofanya maskani na watu wake sasa anasema anafanya maskani na watu wake Mungu atakaa nao na ndio maana kwetu kwe, kote huko utasoma hekaru utasoma patakatifu bado utaingia funuo 11 19 nikaona hekaru yoko mbinguni utaingia sura ya 15 unaona hekaru unaenda tena 16 unaona hekaru lakini ni sura ile ya ishirini na mbili bibi inasema sikuona hekaru tena hakuna haja hekaru kwa nini Sikiza vizuri. Kwa nini hakuna hekaru katika mbingu mpya na nchi mpya? Naomba msikize vizuri. Maana ya hekaru ni kwamba hatuwezi kuonana Mungu uso kwa uso. Anaoperate, anafanya kazi kupitia bielezo hivyo. Na kuna hekaru juu mbinguni kwa sababu hatuwezi kukaa naye uso kwa uso. Atakapo tuvika kutokufa na kutokuharibika, Mungu atakuwa mbashara na watu wake. Ndio maana utaona hekaru kwa hiyo usichanganye hekaru alionekani katika mbingu mpya na nchi mpya na kabla ya mbingu mpya na nchi mpya kwa sababu ndio senta ndio kitovu cha wokovu wa wanadamu Mungu akioperate akituondolea dhambi huko akitutakasa lakini atakapokuja akakaa na watu wake hakuna tena hekaru yeye ni mbashara na watu wake ndio maana Biblia inasema sikuona hekaru ni kwa sababu hizo ni kwa sababu hizo wakazi wake biblia inasema nini fungua fungua biblia ufunuo 20 uone kila ambacho biblia inaeleza 21 na moja. Na biblia inasema ule mstari wa ta, wa nne. naye atafuta kila chozi katika macho yao atafuta kila chozi katika macho yao Bibi anasema wala mauti haitakuwapo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema tazama na yafanya yote kuwa mapya Bibi anasema hakutakuwa na mauti, hakutakuwa na kilio, hakutakuwa na machozi. Mungu atayafanya kuwa historia iliyofutika. Atakaa pamoja nao na watakuwa pamoja na yeye. Wao na yeye, yeye na wao. Maisha yao yote kuugua havitakuwepo. Sababu Biblia inasema ya kwamba vitakimbia ile kitabu cha Nabii Isaya. Kuugua na yoyote hayo yatatimua mbio kwa sababu haviruhusiwi kuingia nyumbani hatimaye. Hayo ndio maisha yaliyokombolewa. Hakuna saratani, wala hakuna malaria, wala hakuna joto kali, wala hakuna nini. Biblia inaeleza ya kwamba vitarudishwa katika ubora, katika umbile na wote watakaoishi ndio maana anasema hakuna kinyonge kitakachoingia kwa maana ya unyonge wa maisha ya dhambi, kwa maana ya unyonge ya athari za dhambi. Chochote kitakuwa bora. Natamani maisha hayo jioni ya leo. Mungu wetu atujalie tunaosikiliza habari za mbingu mpya na nchi mpya nyumbani hatimaye. Na Biblia inasema katika ule mstari wa tano, tazama na yafanya yote kuwa nini? Kuwa mapya. Na kisha Biblia inasema akaniambia imekwisha 
kuwa imekwisha kuwa hiyo ni kauli ya tatu mbingu zinataja ya kwanza alisema karivali saa tisa arasili katikati ya majambazi wawili mmoja aliyekubali na mmoja aliyekataa saa tisa akapaza sauti akasema imekwisha kwa mara ya kwanza ni kitabu cha injili ya Yohana sura ya 19 na mstari wa 30 imekwisha ilikuwa ni kauli ya kwanza kwa nini imekwisha ilikuwa ni ujumbe unakwenda kwa shetani na malaika zake kwamba ameshinda vita Yesu Kristo pambano hili la kuvuruga tabia ya Mungu limekwisha hiyo ilikuwa ni kauli ya kwanza tamko la kwanza ujumbe wa kwanza ishara ya kwanza kwenda kwa shetani kwamba ameshindwa vita kwa ni ya kwanza na ripotaja hiyo kauli makaburi yalifunguka baadhi ya makaburi yalifunguka na unaikuta kwenye matayo na moja makaburi baadhi ya sita yalifu, yalifunguka ma, 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 matayo saba na msari wa na moja na kuendelea makaburi yalifunguka kwa kauli ile yake imekwisha na akamdhirisha shetani ya kwamba Yesu ana uwezo wa kuwatoa watu katika mauti 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 ya milele na kwa sababu hiyo wachache waliofufuliwa kwa udhimbuko na ushahidi wa uwezo wake walifufuka kawatokea ndugu zao na baada ya muda wakapaa wakaenda na Yesu siku ile wakati Yesu anapaa alipofufuka marimbuko ya kwanza akapaa nao bibi inasema akawaliwatokea wengi katika matai hiyo sura ya sita alafu kisha akapaa pamoja nao imekwisha shetani kwa mara ya kwanza sauti ile ilimtisha ilimstua maana alijua ameshindwa vita kana kwamba ni ya kwanza lakini inaendelea ukienda ufunuo sura ya sita msari wa saba mara ya pili mara ya pili sauti ikasikika imekwisha kuwa hii ilikuwa ni tangazo linaloashiria pambano la mwisho kumaliza dhambi na wakati huo sura ya 16 ya ufunuo ni katika pambano ambako kazi ya rehema ya kuwakomboa wanadamu Yesu kama kwani amekwisha kamilisha walioingia kwenye kitabu cha uzima wamefahamika walio kataa neema yake wamekosa milele na kauli ataitaja kwa mara ya pili imekwisha kuwa hiyo ni ufunuo sura ya 16 mstari wa 17 ya tatu ni hii ambao tunaisoma hapa ufunuo sura ya shina moja. Bibi inasema sauti ikasikika ikisema imekwisha kuwa. Tafsiri yake ni nini? Hii ni kauli ya tatu ambayo inaweka dhambi na uasi nje katika umbaji wa Mungu. Nje wa Mungu. Na hii ndio inakuwa ni final eradication. Inaondoa chochote kinachoitwa dhambi ambayo inajibu ajenda ya ufunuo sura ya 20. Imekwisha kuwa. Kwa hiyo mara tatu atasema kauli hiyo. Aliisema karivali. Ataisema akiwa patakatifu. Hekaru litashaka kuwa na moshi. Hakuna anayeweza tena kuingia wakati wakombolewa wamekwisha kamilishwa na waovu wamethibitishwa maamuzi ya kukataa kwao Yesu atasema imekwisha kuwa na ndio maana anasema mwenye kuzurumu sasa aendelee kuzurumu mtakatifu azidi kutakaswa mchafu azidi kuwa mchafu ni baada ya kauli hiyo ni baada ya kauli hiyo luksa kila mtu aendelee na alichofanya fanya kwa sababu hakuna kubadilika kutoka upande huu wala upande huu na hiyo ni kauli ya pili na ya mwisho inayoashiria imekamilika shetani hataweza tena kushawishi yeyote maana tayari wanamuhuri tabia ya Mungu hii ni mwisho wa kila ushawishi na udanganyifu ya tatu ni ile ya kumaliza dhambi na uovu Imekwisha kuwa Imekwisha kuwa Sura ya ufunuo moja 
sura ya 22 inaelezea kuanzia mstari wa tatu hadi mstari wa tano maisha aliyokombolewa inatuchukua inatupeleka juu ya mji mtakatifu juu ya mtu wa uzima juu ya mti wa uzima na majani na matunda yake maisha mbele za Bwana yeye akitala pamoja nao inatuelezea mazingira yote ukiona vinafanana na kitabu cha mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili yote yanarejeshwa tena kwa ubora halafu katika umbile mtakatifu na Mungu ataweka maskani yake maskani maana yake ataweka makazi ataweka makao takuwa ni ikuru ndogo katika umbaji wa Mungu ulimwengu mzima tunapozungumzia ulimwengu mzima sayari ya dunia nazungumzia habari za marimwengu yote aliyokwisha kuumbwa unayoyafahamu na usiyoyafahamu Pasta, tuwa nasema unajuaje kwamba hii ni ukweli. Nataka nisome maneno haya tena kwa ajili yako. Ili usikilize Mungu anavyosema jioni ya leo nyumbani hatimaye. Soma pamoja nami katika ile mstari wa sita. Akaniambia, imekwisha kuwa mimi ni alfa na omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu na ya chemchemi ya maji ya usima bure. Mstari wa saba, yeye ashindae atayarithi haya nami nitakuwa Mungu wake na yeye atakuwa mwanangu msari wa nane bali waoga na wasioamini na wachuki zao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao abduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakaro moto na kiberiti hii ndio mauti ya pili Biblia inasema neno yafuatayo. Neno la Mungu linasema Mungu ataweka mauti ya pili ili wa kizazi chote cha uovu na dhambi kifikie mwisho. Halafu akamwambia, waambie watu wa Mungu, watu wangu waelewe ya kwamba ninao ushahidi, kwamba ninayafanya yote kuwa mapya. Rudi juu tu kidogo. Halafu tutasema neno moja la pekee. Sikiliza kidogo Johnny ya leo. Ule mstari wa tano na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Haleluya. Waandikie, waambie hivi, nina mpango wa kufanya kuwa mapya. Historia itabadilika. Paulo aliwaandikia Wakorinto ile ya kwanza sura ya pili msari wa tisa. Akawaandikia akasema, si yote aliyotujulisha amesema hata hatujawahi kuyaona wala kuyasikia wala hata kuingia katika akili ya mwanadamu mambo ambayo Mungu wetu amewaandalia wampendao sikizeni ndugu zangu wapendwa hii ni sehemu tu mwaka 1254 mwaka 1254 alizaliwa mtu mmoja akaitwa jina lake Marco Polo Alizaliwa katika mji wa Venice kaskazini mwa nchi ya Italy. Marco Polo akawa ni mtu aliyesafiri. Alitumia maisha yake muda wa miaka 24 kwa kusafiri. Na alisafiri kaskazini katika bahari ya uh, Mediterranean, kaskazini mwa bahari ya Mediterranean na upande wa nchi za Asia. Na aliona mambo mengi ndani ya miaka 24 Marco Polo anasafiri. Na ndio maana unaona ile mabasi leo yanaitwa Marco Polo. Unaona imeandikwa Marco Polo. Marco Polo ni kwa sababu ya historia ya huyu mwanamume. Alisafiri kwa muda wa miaka 24. Aliporudi nyumbani kwao katika mji wa Venice, alikuwa na masimulizi mengi sana. Baadhi yake ni haya. Akawaambia wenyeji wa ile kijijini kwao, akasema hivi, niliona joka kubwa mno lenye mataya makubwa linaweza kumesa mtu. Watu wakasema, "Ha?" Acha uongo wewe Marco Polo. Kumbe alichoona, aliona mamba. Sasa waelezeje kwa lugha ya kwao? Anasema niliona joka kubwa na mataya makubwa linaweza kumeza mtu. Kumbe aliona mamba. Wao hawajawahi kuona watu wa Venice wakasema muongo wewe. Akamwambia sikilizeni, nimeona mawe yanametameta chini ya ardhi ukiawasha moto yanawaka 
wakasema acha uongo kumbe alikuwa anawaambia juu ya mafuta gafi amesafiri ameona mafuta gafi yanametameta kwenye ardhi ukiwasha moto yanawaka wakasema acha uongo akasema sikilizeni nimeona mbegu kubwa mno sawa na ukubwa wa kichwa cha mtu halafu ndani yake ni nyeupe na ina maji kama maziwa akamwambia acha uongo wewe kumbe aliona nazi sikilizeni vizuri unajua ni kitu cha ajabu sana wakamshangaa kumbe anaeleza habari za nazi akasema sikilizeni nimeona nguo ukitupa kwenye moto haiwaki kumbe ile nguo ilikuwa inatengeneza hizo nguo wale watu wa kule mashariki ya mashariki ya mbali wakitengeneza zile nguo zao wanazichovya katika madini ya asbestos wakasema mwongo wewe akasema sikilizeni si hayo tu ona alichoeleza nimeona mawe meusi yanayowaka moto akasema kitu gani sema yeye nimeona mawe meusi yanawaka moto kumbe alikuwa anawaambia habari ya makaa ya mawe miaka ikasonga akiwa mzee ana miaka sabini akiwa kitandani akiwa mgonjwa wazee wenzake waliokuwa bado ni vijana waliolelewa pamoja na yeye wa moja akajitosa katika kile chumba kile kitandani akaenda akamwambia Marco Polo kabla ya ujafa tunataka ukanushe masimulizi yako yote uliyotueleza ya uongo Marco Polo akiwa mgonjwa dakika zake za mwisho aliwaambia ni kweli ni kweli tupo yote niliyowaambia ni kweli nimeaona kwa macho yangu hata hivyo sijawaambia hata nusu ya nilioona makoporo alikufa amebaki akiwathibitishia ni kweli sikilizeni ndugu zangu wapendwa ni kweli hata nusu ya habari za nyumbani hatimaye hazijaandikwa hapa Mungu mwenyewe amesema andika ni kweli amini na kweli tazama na yafanya yote kuwa mapya Yesu anakuja na amefanya makazi kwa ajili yako itakugarimu nini jioni ya leo uende jehanamu ya moto ni kitu gani Yesu afanye ili ujiandae kwa kuja kwake mara ya pili ni gharama gani Yesu hajafanya kama ni neno amelipeleka msarabani ametufia kuomba na tuombea amepeleka neno wito anaita je afanye nini zaidi afanye nini zaidi karibu muda sio mrefu vigeregere na shangwe tarumbeta zitaria matawi ya mitende mbingu zitarindima kwa shangwe na furaha hatimaye tunawachukua watoto wa Mungu wakae na Mungu milele na wewe na mimi tunaweza kuwepo nyumbani hatimaye jioni ya leo Unaweza kuwa sehemu yake na kama ni shughuli yako ni maamuzi yako jioni ya leo waweza kusimama pamoja nami nyumbani hatimaye kule kwenye kituo nyumbani hatimaye tukutane nyumbani hatimaye na ili tukutane pale tunayo neema ya Mungu inatupatia ujasiri Bibi inasema waoga waongo wachawi wale wanaofanya ibada ya salamu wote hawataingia Mungu atupatie sio uoga wa kuogopa simba sio uoga wa kukimbia nyoka ni uoga wa kutosimama kwa ajili ya kweli ya Bwana kuogopa wazazi kuogopa viongozi wa ajili wako kuogopa baba na mama kuogopa viongozi wa dini kuogopa mwana kijiji yeyote yule bibi inasema waoga hawataingia jioni ya leo ameandaa kwa ajili yako nyumbani hatimaye waweza kuwa pamoja naye na unaweza jioni ya leo mwanzo wa kuingia nyumbani ni kuwa jasiri kwa ikubali neema yake kuna makao ya amani yote atayafanya kuwa mapya. Je, ni kusudi lako kama unahitaji hata kama umesimama uko pale kwenye ile pale bunda kwa yule bibi fodia popote pale unaponisikia pale barabarani kwa yule mchungaji aliyetoa kule kwenye visiwa vya mafia pale Zanzibar ninawaona pale Tanga Yesu anawaona tunawasiana hivi pale Dodoma Kikuyu pale Dodoma Central zungumza na Shinyanga pale Miembeni pale Arusha popote unaponisikia Dar es Salaam hapo Tanga hapo Pwani hapo Mbeya hapo Tukuyu hapo Bariadi hapo Simiu tembea na Tabora popote pale Marekani kule Japan kule Norway kura sikitiza skandinavia pale china kure japan popote jioni ya leo ikiwa ndani ya basi popote pale unasema yesu nahitaji kuingia nyumbani nawe nyosha hata mkono wako nyosha tu pale ulipo 
Nyosha tu mkono wako jioni ya leo. Nasema Yesu, nisaidie niwe kwa pale nyumbani na nyumbani ni halisi. Waambie Yohana. Yohana ameambiwa andika maneno haya ni ya kweli na amini. Jioni ya leo fanya hivyo maishani, jitoe kwa ajili yake. Na uenda walioko hapa pia na kwenye vituo shusha mikono yako na unasema Yesu nisaidie. Kweli na mimi ubatizo wa kesho nahitaji kwa miongoni mwao. Pare kwenye vituo, pare nyumbani. Kwa nini usitembee hapa? Mtumishi wa Bwana tafadhali wapokeni watu wa Bwana kwenye vituo pale. Hata ulishajitoa lakini pia leo jitoe hata hivyo. Bado hujajiandika jina lako ama hujashatoa lakini tembea jioni ya leo. Pare kwenye vituo, tembea jioni ya leo. Nyumbani hatimaye waambie ya kwamba maneno haya ni ya kweli na amini yamekwisha kuwa. Tembea pale ulipo, kule kwenye vituo, tembeeni jioni ya leo. Tembeeni nasema natoa maisha yangu niko tayari kwa ajili ya kwenda nyumbani waambieni ni hakika naamini tembea pale ulipo pale nyumbani mbele ya skrini yako pale kwenye kituo tembea popote jioni ya leo bwana anakuita tembea asante bwana wabariki sana pale kwenye vituo wewe mama kwenye kituo pale nyumbani pale usiangalie chochote pale nyumbani kwako kwenye television yako ni wewe Yesu anasema na wewe jioni hii ya leo tembea jioni ya leo bwana anakuita anakungojea nyumbani hatimaye kila kitu kiko tayari siku sio nyingi parapanda Italia Yesu atatokea itagarimu nini jioni ya leo aseme nini tena huyu Mungu wa mbinguni ni kitu gani afanye kukuita wewe kama sio kutembea jioni hii ya leo pale kwenye vituo pare kwenye vituo pare nyumbani katika nyumba za ibada rafiki zangu kando ya mto popoto ulipo jioni ya leo tembea tembea jioni ya leo tembeeni watu wa bwana nyumbani hatimaye Yesu anakuja na anakuja kwa ajili yako mbingu zinangojea wote wale majasiri wote wanaochukua neno la bwana tembea tu pale ulipo utie moyo ulie naye na kama anahitaji kutoa moyo tembea pamoja na yeye bwana anamuita pale kwenye vituo mtie moyo tembea pamoja na yeye jioni hii ya leo nyumbani hatimaye usiondoke Mungu akupatie nguvu unapojitoa kwa ajili ya ubatizo kesho maelfu ya watu watabatizwa nyumbani hatimaye tuombe kidogo wakati watu wa Mungu wanakuja tembea tu tembea tembea wakati tunaomba sasa hivi fumba macho yako baba yetu wa mbinguni jioni hii ya leo asante kutuita asante kwa ajili ya nyumbani hatimaye tembea na kila mmoja kamilisha ujasiri huu katika jina la Yesu amina Wana...